அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஈத் ஸ்பெஷல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரான யமனி டிஷ் சிக்கன் மந்தி ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் மட்டன் மந்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் நிறைய பேர் சிக்கன் மந்தி ரெசிப்பியும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த டிஷ் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மந்தி ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஹாஃப் கேஜி ரைஸ் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான அளவு மசாலா நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் ரைஸ் வந்து ஒன் கேஜி அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா இதோட டபுள் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கணும் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சு பீஸ் ஏலக்காய் ரெண்டு பீஸ் பட்டை அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு பீஸ் கிராம்பு அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பேலி ஒரே ஒரு பீஸ் ட்ரை லெமன் எடுத்திருக்கேன் மந்தி செய்கிறதுக்கு இந்த ட்ரை லெமன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் இதை சேர்த்தா தான் நம்மளுக்கு மந்தியோட ஃப்ளேவரே கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க இங்கே கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ கிடைக்காதவங்க நம்ம வீட்லேயே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் லெமனை சால்ட் வாட்டரில் நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு வெயில் நல்லா காய வைக்கணும் இது காயறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி கலர் வர வரைக்கும் இதை நல்லா வெயிலில் காய வைங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஃபைன் பவுட்ராக அரைச்சிக்க போகிறோம் ட்ரை லெமன் மட்டும் நான் உள்ளே வந்து உடச்சி அந்த சீடை வந்து எடுத்துட்டேன் இல்லைனா கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை வந்துடும் இப்போது இதை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஒரு ஃபைன் பவுட்ராக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நட்மெக் பவுடர் சேர்க்குறேன் உங்கள் கிட்ட முழுசாக அந்த ஜாதிக்காய் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட பவுடராக தான் இருக்குது ஸோ நான் பவுடர் சேர்க்குறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம மந்தி ஸ்பைஸ் பிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்தது ரெண்டு பின் சாஃப்ரானை இப்போ நம்ம சுட தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் சாஃப்ரான் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுட் கலர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சிக்கன் மேரினேஷனுக்காக மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சாஃப்ரான் தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மந்தி ஸ்பைஸ் மிக்ஸை சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நான் சிக்கனோட குவான்டிட்டி வந்து அதிகமாக எடுத்திருக்கேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ கேஜிட்டாக இருக்குது நீங்கள் குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சிக்கன் ஒரு ஹாஃப் கேஜி மட்டும் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சிக்கன் ஸ்கின்னோட தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஸ்கின் இல்லாமல் கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி வாங்கிக்கணும் நான் ஒரு ஃபுல் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் நம்ம மசாலா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டீப் கட்ஸ் போட்டால் தான் அந்த மசாலா வந்து உள்ளே நல்லா இறங்கும் இப்போ இது ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு நான் மேரினேட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஓவர் நைட் கூட மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓவர் நைட் மேரினேட் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பீஸ் பட்டை ஒரு நாலு பீஸ் ஏலக்காய் அஞ்சு பீஸ் கிராம்பு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ட்ரை லெமன் உங்ககிட்ட ட்ரை லெமன் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அந்த லெமனோட ஸ்கின்னை கூட துருவி சேர்த்துக்கலாம் அது கூட கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க உங்ககிட்ட ட்ரை ஜிஞ்சர் இருந்தால் கூட நம்ம மந்தி ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் அரைச்சோம் இல்லையா அதில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீமர் இருந்தால் இதை வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம மேரினேட்டட் சிக்கனை வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இது இல்லாமல் கூட நம்ம செய்யலாம் ஈஸி மெத்தட் எப்படி நான் காட்டுறேன் இப்போது சிக்கன் நம்ம டைரெக்டாக இதிலே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஸ்டீமரில் கூட வைக்கலாம் இப்படி கூட செய்யலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க 
நம்ம ஸ்டீமர் யூஸ் பண்ணி செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒயிட் கலர்ல கிடைக்கும் பட் இந்த மாதிரி நம்ம டைரக்டா மிக்ஸ் பண்ணி செய்யும் போது மசாலோட கலர் தான் நம்மளுக்கு ரைஸ்ல வரும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நான் வந்து மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் இது சேர்த்தா மசாலா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா ரைஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எங்கள் வீடே ரொம்ப பயங்கரமாக மணக்குதுங்க நல்ல ஸ்மெல் இருக்குது ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்க்கணும் இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் சிக்கன் நல்லா குக் ஆகட்டும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ சிக்கன் இந்த சைடு வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டுருங்க இந்த இந்த சைடும் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா வேகட்டும் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஹாஃப் கேஜி இந்தியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இது தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் நேருக்கு ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது சிக்கன் பீசஸ்லாம் நல்லா வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க திரும்ப ஒரு கப் வாட்டர் நான் சேர்க்குறேன் வாட்டர் மெஷர்மெண்ட் வந்து ஒன் இன்ஸ் டு டூ தான் சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே சிக்கன் மேரினேஷனில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருந்தோம் இப்போ கொஞ்சம் சேர்க்குறேன் இப்போ நம்ம ஊற வச்ச ரைஸும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் இப்போ நான் சிக்கனில் ஃபுட் கலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ரெட் கலர் நேச்சுரல் ஃபுட் கலர் தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த பிராண்ட் வந்து எஸ்ஒய்எம்இஜிஏன்னு போட்டிருக்கு நான் இது லூலுவில் தான் வாங்கினேன் இப்போ நம்ம சிக்கனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப் வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இப்போ ரைஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம தம்மில் போட்டுடலாம் அடியில் தோசைக்கலை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பேனை வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம சிக்கன் பீசஸை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓவனில் கிரில் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஒரு சைடு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஃப்ரை ஆனதும் இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் திருப்பி திருப்பி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஆயில் இல்லைன்னா பட்டர் எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணாலே போதும் இன்னொரு பக்கம் வந்து சார்கோல் பர்ன் ஆகிட்டுருக்கு இது இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க பட் மந்திக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு கிரில் பண்ணுற மாதிரியே கிடைக்கும் இப்போ இதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது இதை எடுத்து நம்ம ரைஸில் வச்சிடலாம் இப்போ ஃபாயில் பேப்பர் இதில் வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம சார்கோலை இதில் வச்சிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதை உடனே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் ஃப்ளேம் வந்து ஆஃப்ல தான் இருக்குது இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த சார்கோலோட ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கியிருக்கு இப்போ நம்ம சுட சுட மந்தி சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் நிஜமாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சு உங்களோட ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு சொல்லு
மறக்காமல் ஃபோட்டோஸை எங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணி வைங்க சிக்கனும் நல்லா கிரில் பண்ண மாதிரியே இருந்துச்சு இந்த ரெசிபி ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஈவன் பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இப்போ இந்த டேஸ்டியான சிக்கன் மந்தியை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு சூப்பரான ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்